Hello, hello. Good evening. Hello, hello. Good evening. Hello. Good evening, teacher. Hello, nice to see you hello. again. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Welcome everyone, welcome. I see more people are joining. It's nice to see all of you again. Thank you so much for your punctuality to be here. Thank you, thank you. All right, thank you everyone for joining. Tell me, how are you doing today? Are you okay? Are you excellent? Are you happy? with energy, no energy. How are you doing today? Hello, hello. Any volunteer to talk to the class? How are you doing today? Relax, teacher. Relax. Thank you so much, Ms. Selma. Thank you so much Relax. for your answer. <laughs> I appreciate it. Thank you so much. Okay, welcome everyone to the class. It's a pleasure to be with you again. I am happy to see all of you, right? I know more people are connecting, so I hope they connect to this video conference in some minutes. I will start, you know, as always, we start with checking on attendance. So let's get uh, into business about the attendance. Please, when you listen to your name, say present, you know, to show that you are here and to make your oral confirmation about your attendance. Let's see, Miss Dinora Lisset Pineda. Dinora Lisset. Not at this moment, probably. Dora Mary Beltran. Thank you so much. Thank you so much. Felix Edgardo Escobar Mejia. Present teacher. Thank you so much. Israel Antonio Torres. Present teacher. Thank you so much. Lilian Saray Montes Galindo. Lilian Saray, probably, probably not at this moment. Lisette Marisol Flores. I'm here, teacher. Thank you so much for your confirmation. Marcela Ivon Nerio. Present. Thank you so much. Maria de Los Angeles Hernandez. Maria de Los Angeles, probably not at this moment. Uh, Norman Rivera. Mr. Norman Rivera, probably not at this moment. Osvaldo Aristides Méndez. Thank you so much. Rebeca Ivon Rivas. Present. Thank you so much. Uh, Santos Bolaños. Present teacher. Thank you so much for your confirmation. Saul Barahona. Present teacher. Thank you so much. Susana Flamenco. Present teacher. Thank you so much. Tania Karina Moreno. Present. Thank you so much for your confirmation. Tatiana Jamilet Escobar. Present. Thank you, thank you so much. Vilma Contreras Umaña. Miss Vilma Contreras Umaña. Probably not at this moment. Walter Alberto Tánchez. Present teacher. Thank you so much. Walter Eleazar Morán. Present teacher. Thank you so much, Mr. Wilfredo Hernández Vázquez. 
Wilfredo Hernández Vázquez. Probably not at this moment. Yesenia Carolina Lemos Hernández. Yesenia Carolina Lemos Hernández. Probably not at this moment. And I have Suma Beatriz Pérez. Present. Thank you so much. Thank you so much. All right. Everyone, welcome to the class. I am happy to see all of you. <laughs> and please, uh, as, as always, okay, okay, no problem, no problem. Thank you so much. And as always, remember, I will ask you for your collaboration on your cameras, please, 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 please. So I see some people that don't have cameras at this moment. I will ask you please to turn on your cameras. Remember it's part of the requirements for INSAFOR and we need to complete on that information. <laughs> okay, before I start, uh, I want to welcome you and I want to tell you thank you for being here, but I have just, uh, just two announcements, quick announcements. The first one, uh, I saw, I checked that, that some of you are working in the platform and that is really nice. So congratulations. And I see that you have really good results and that is really nice, right? That you are getting good results and I am happy for you. Some people are still missing to complete some parts of the platforms and remember it is necessary to be present in these uh, video conferences. And also it is important to complete the platform. So please, I want to motivate you to complete on that information. And the last announcement that I have for you, and for this one, probably I will switch to Spanish on this one. Eh, en la tarde les escribí por ahí en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Eh, comentándole los que, eh, lo que les estaba mencionando hace unos uh, minutos, pero también porque tengo un informe que compartirles. Eh, recuérdense que en el grupo de WhatsApp se le solicitaba que usted tenía que bajar un documento en el cual usted afirmaba que había recibido la información del manual, ¿verdad? Que está disponible en la plataforma. Creo que había que escanearlo y, y mandarlo a un número que se especificaba en el mensaje. <coughs> Perdón. Todavía eh, me han mandado un informe de personas que todavía ten, tienen pendiente este trámite. Y me mencionaban que Dinora Lizeth Pineda, no sé si está presente en ese momento, Dinora. También tengo a Israel Antonio Torres. Y tengo a Walter Alberto Tánchez y Yesenia Carolina Lemus Hernández. No sé si en el transcurso de la tarde ustedes pudieron completar su información. Uh, yo no, pero no me he dado cuenta del mensaje. Pero sí lo voy a enviar sí. mañana. Lo, lo recibió en WhatsApp, ¿Esa usted es parte del grupo de WhatsApp. Sí, pero es que el problema es que perdí mi teléfono y entonces okay. volví a entrar y entonces en eso estoy intentando okay. estar pendiente de la clase. Ok, perfecto, entonces, pero ya se incorporó otra vez al grupo de WhatsApp. Sí, sí ya me incorporé. Entonces le pediría de favor que mañana en lo más temprano que pueda a partir de las 8 eh, o en el transcurso de la mañana si no sabe la información que mensaje al grupo de WhatsApp para que mis compañeros le vuelvan a enviar los requisitos o el documento si fuera necesario ¿verdad? en el transcurso que usted perdió su dispositivo si no lo tiene sí uh -huh. y si lo tiene ¿verdad? Pues, uh -huh. que solo Bien. es el documento de del manual que notan sí. es el documento ese que se tiene que imprimir okay. se tiene que firmar, escanear y enviar nuevamente, ¿verdad? Así que le pido su colaboración okay. y muchas gracias de antemano. Para las demás personas que mencioné, no sé si ya lo pudieron eh, mandar, sería con Dinora, Dinero, Dinora Pineda, Israel Torres y Yesenia Lemos, si es que están presentes por acá. Bien, si no, pues por ahí les dejo el anuncio. Igual mañana les recordaré porque recuérdense que la información estaba para Buenas enviar... noches. Buenas noches. Hasta ahorita puedo ingresar. Bienvenida, Hasta ahorita welcome. Pude ingresar. Gracias, no problem. Gracias. No problem. Welcome, welcome, welcome. All right. That was just the last announcement I have for all of you. Ese era el último anuncio que tenía para ustedes. And let's, let's get into business in this one. Espero que sus vacaciones hayan sido bonitas, pero que al mismo tiempo, pues no hayamos olvidado la 
responsabilidad que teníamos de revisar la plataforma. Recuérdense que tenemos la información en la plataforma con mucho contenido, ¿verdad? Que necesitamos cubrir y es donde usted, pues, eh, día a día tiene la responsabilidad de completar lo que es el compromiso que se ha adquirido. Ok, so welcome everyone. Just in case I am going to mention my name, you know, my name is Gonzalo Chavez. I know in the last session only we had like two sessions. So now it's the third session, as you know. So welcome everyone. As I told you, today is session number three. Remember that for this, uh, for this week, we are going to cover section one and section two, right? De acuerdo a uh, la tablita que les mostré en, en la sesión anterior de cómo íbamos a tener distribuidos los contenidos, eh, en esta sesión que es la tercera, vamos a, a siempre cubrir la, la sección 2 y mañana también terminamos con esa sección, ¿verdad? Les, les informo para que sepan ustedes eh, el contenido que ya tendría que estar eh, completado, ¿verdad? Y que ustedes ya tendrían que tener cierta información a este día. All right. Let's get into business with some information at this moment. Uh, a quick question. Have you checked that platform? And I need you to show thumbs up or thumbs down. Vamos a hacer un pequeño, una, una pequeña entre, un pequeño conteo. Han revisado la plataforma en las vacaciones y ya vimos la información. If you did it, please, thumbs up. Si usted ya yes. lo hizo, pulgar arriba. Yes. Si no, más o menos a la mitad. Y si no, pues, thumbs down. What about you? I want to see your thumbs. Quiero ver sus pulgares. ¿Qué me dicen sus pulgares? Up, half, or down. All right. Thank you. Thank you so much. I am happy to see that many are thumbs up, right? I am happy to check on that one. All right. Before we get started, we're going to check on some vocabulary that is necessary for section number two. And in section number two, we are talking about the body parts, right? Estamos viendo en la sección 2, se ve vocabulario acerca de las partes del cuerpo. ¿okay? Que espero que ustedes ya los hayan revisado y que ya tengan conocimiento previo, ¿verdad? Porque recuérdense que las sesiones acá es que pongamos en práctica lo que usted ya estudió. Ese es el objetivo. All right. So, at this moment, let's do a quick exercise. We're going to do like a Simon says. ¿Alguna vez han jugado como Simón dice? Have you, play, have you practiced that one? ¿Ya lo han hecho alguna vez? ¿Simón dice? No. All right. Yes. Problem. No problem. I will tell you, right? Simon says. Yo le yes. voy a decir, Simón dice, y le voy a dar una instrucción. Va a ser fácil con las partes del cuerpo. Aprovechando que todos tenemos nuestras cámaras encendidas, voy a ir chequeando a ver si de verdad nos recordamos, right? Yo le voy a decir, Simon says, touch, for example, touch your finger. Que se toque en el dedo, right? And everybody on the camera, you touch the finger, right? Everybody, please. Thank you. Thank you so much. It's really simple. Simon says, touch your elbow. Touch your elbow. Tóquense el codo, ¿verdad? Revisando las partes del cuerpo, okay? Check on that one. Everybody, please, touch your elbow. Thank you. Thank you so much. Thank you for the effort. Gracias ahí por el esfuerzo. Yo sé que están en dispositivos móviles, pero gracias por su esfuerzo. Thank you so much. All right. Let's do it a little bit faster. Lo vamos a hacer un poquito más rápido, pero en, este, en esta ocasión ya no le voy a hacer yo la mímica de la parte del cuerpo. Quiero cerciorarme a ver quiénes ya completaron cierta información. Ok. In this moment, Simon says, touch your nose. Touch your nose. Everybody, please, touch your nose. Thank you, thank you. And Mr. Felix, please. Mr. Felix, thank you so much. Thank you. Perfect. Simon says, touch your mouth. Touch your mouth. I touch my mouth. Yeah. Uh -huh. Thank you so much. He said, thank you, Selma. Thank you, Tati, Maria. I see, right? The mouth, right? La boca. Touch your mouth. Thank you so much. Simon says, touch one eye. One eye, solo uno, no los dos. One eye. All right? Thank you. Ah, uh, thank you so much. And finally, and everybody, no se van a cuidar el ojo, tengan cuidado. No with mucha energy, no con mucha energía, no quiero accidentes por ahí. Thank you so much. And the last one, Simon says, touch your ears. Touch your ears. 
your ears tells your ears thank you thank you so much perfect thank you I appreciate your effort. Thank you so much. You see? No crean que le voy a pedir que se toque en el pie, ¿verdad? Porque si no, no va a salir en la cámara y no, no, así, no, no hay problema, right? Pero yo espero que ustedes ya sepan ese vocabulario. ¿Ok? Thank you so much for your participation in this short practice. Thank you so much. Muchas gracias por su participación. Si algunas palabras no se las conocía, pues, le invito a revisar la plataforma que ahí tenemos el vocabulario. All right? Check on this one. Also, part of the vocabulary in the information for the platform, we're going to check about how to, how to mention, uh, how to express when you feel bad and the different illnesses. So, lo que estábamos viendo o que se ve en la, pla en la plataforma, ¿verdad? Cómo reportar eh, tal vez algunos padecimientos que ustedes tengan, en este caso de salud o algo en su cuerpo, ¿verdad? Miss Lisette Marisol, you raise your hand, tell me. Este, en la plataforma um, decía sobre eh, non fear sobre los adjetivos negativos y los adjetivos positivos. En la plataforma en los positivos está terrific. ¿Ah? ¿Está uh -huh. bien o sí? Yes. Es, ajá. Yes. Entonces yeah. me he quedado como confundida porque para mí terrific oh, es como terrible. No problem. <laughs> sí. Thank you so much. I appreciate your question <laughs> and that is, that is a valid question. Thank you. Actually the word terrific in English has a positive meaning. I know if we relate the word Spanish, probably say, as you mentioned, right, terrific, something bad for Spanish, right? If we make a, that relationship with that. Mm -hmm. Si lo relacionamos tal vez con la palabra o por el sonido tal vez terrific. con nuestro idioma, la palabra terrific como que suena como algo terrible, algo malo. Tal vez nosotros tenemos esa impresión. Pero terrific en inglés quiere decir algo que está bien, muy bueno. O sea, si usted me dice, hey, I, 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 I have, I have, uh, I am going to the beach. Right? Uh -huh. Exactly, a terrific day, perfect. Si usted dice YouTube, a terrific day, mm -hmm. un día estupendo, un día bonito, right? I'm going to the beach. Usted me dice, voy a ir a la playa. Y yo le digo, hey, that's terrific. Ok, eso es estupendo, eso es bueno, ¿verdad? Pero tiene un contexto positivo. Ajá. Aunque suene tal vez para el español un tanto, no tan, no tan oh, positivo, yeah. pero sí. En, oh, yeah. Tiene un significado positivo. Mm -hmm. I don't know if there is any other question. Thank ¿Alguna you, otra pregunta? Mm -hmm. You're welcome, you're welcome, you're welcome. Uh, Let's see. Let's continue. If there, are, if there is no other question, mom, and we check on this one. As yes. I, there are some illnesses or something that probably is affecting our health. Check on the different representations, please. We have eleven representations on this on this uh, slide. Uh, tenemos por ahí diferentes. Eh, representaciones de padecimientos, ¿verdad? Que tenemos en pantalla, son parte de la información en, en la plataforma. And I will ask for some people on this one. Voy a pedir voluntarios. Si, si usted conoce la palabra, eh, me participa, ¿verdad? Y si un compañero incluso ya mencionó la palabra y se quiere participar, usted vuelva a participar, no hay ningún problema, ¿verdad? No se limite a eso, si la persona ya lo mencionó y tal vez es la respuesta correcta, la idea es practicar. All right, check on number one. Uh, what, is, what is that representing? ¿Qué, estará, ¿Qué padecimiento estará representando la imagen número uno? Bacaichi. All right, thank you so much. Thank you so much. And that, that is correct. That is a Bacaichi. Uh, let's see. Oh, sorry. Thank you so much. Thank you so much. That's correct. And in this one, the pronunciation in the final words or in the final part of the word is ache, back cake, ache, right? That is the pronunciation of the, of the final syllables. Esa sería la pronunciación de las últimas sílabas que nosotros tenemos en la palabra, ¿verdad? Para decir dolor de espalda, entonces decimos back, ¿verdad? Que esa es la palabra espalda, back, y lo acompañamos de la palabra ache. 
Así que todas las, las palabras o los padecimientos que usted vea que terminan con literalmente H, ¿verdad? Que si lo leemos en español, se pronuncia eik, eik, ¿verdad? Como con K, eik. In this case, you say a backache. What about for number two? Check on the illustration. What is the illness that the person is or, or the picture is representing? Number two? I want to hear you. Quiero escucharles. Okay. Number, sorry, one more time. For number two, hello, hello, everyone. Tell me, li, Miss Lily Montes, tell me. Sería mm, earache. Earache, thank you so much. That's correct. And that, oops, sorry. And that is an earache. Thank you so much. An earache. What about number three? What illness is that one? ¿Cuál será la tercera? Número tres. Headache. Thank you so much. That Headache. is correct. In this case, Headache. thank you. Headache. Thank you. Thank you. Remember the final part of the pronunciation. Headache. Headache. Right? Recuerda que siempre Headache. termina con ache. Thank you so much. That's correct. Thank you. Thank you. What about picture number four? Tell me what is the vocabulary word for the illness? Uh -huh. I listen to some people. A stomach cake. Stomach. In, this, in this one, you mentioned, thank you so much, you mentioned stomach ache. Stomach. La palabra solo es estómago. Exacto, la palabra stomach estómago ache. termina TH, stomach pero igual ache. su pronunciación sería con un sonido K, stomach, stomach, no decimos stomach, right? You say stomach, y le agregamos ahora la palabra ache, como dolor o padecimiento, ¿verdad? Entonces decimos stomach cake, como que diga pastel al final, ¿verdad? Cake, stomach cake, stomach cake, right? That should be the pronunciation of number four, stomach cake. What about, what about a number five? Number five? Who can help me? ¿Quién puede ayudarme? Number five. Okay. Thank you so much. Thank you so much. You mentioned okay. tooth. Thank you. In this case, you mentioned toothache. 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 Mm -hmm. Thank you so much. Check on number six. What illness is that represented for number six? A cold. Thank you so much. You mentioned a cold. A thank cold. you. A thank cold. you so much. Thank you. Thank you. Thank you for your participation. Check on check on number seven. What is this representing? Coke. Coke. Thank you so much. For for number seven, you mentioned cough. Cough with F sound at the end. Cough. Ahí utilizamos un sonido cough. F cough. al final, ¿verdad? Utilizamos como que tuviera una K, cough. una O y una F, cough. más o menos, ¿verdad? Cough. Es una combinación entre cough. A y O prácticamente. Cough. A cough. A cough. Mm -hmm. What about number, number eight? Tell me, what is this representing? Fever. Fever. That's correct. A fever. Thank you so much. And that is correct. What about number nine? Yeah, fever. Mm -hmm. Number nine. Fever. Number eight was a fever. The number ocho era fever. What about number nine? Sí. Flu. flu. The flu. flu. Excellent. Yeah. Thank you. The flu, right? When you are really sick and you have like a runny nose. Si ya tiene, eh, está bastante enfermo, pues ya... Eh, la, ya pasa de un cold, ¿verdad? Ya no es un resfriado, sino que ya vamos de verdad con una gripe. What about a number 10? What is the illustration representing? Sore eyes. Sore eyes. Thank you so much. And that is correct. Sore eyes. Sore eyes. Es un dolor de ojos, ¿verdad? Tal vez al final del día se siente que le den los ojos por A o B motivo. That is, you mentioned sore eyes. And what about the last one, number 11? A sore, a sore truth de garganta. Ajá, uh -huh. so much. You mentioned in the, in the number 11, you mentioned 
a sore throat. A sore throat. All right, that is the part uh, of the body, right? Throat, it's a garganta. And sore means like a pain. Es como un sinónimo de dolor, ¿verdad? Dolor de garganta. Sore eyes, flu, fever, cough. And you have all the information. Just to practice on this one, I need you to do me a favor. We're going to practice the pronunciation of these words and we are going to alternate. For example, the first illness that we have is for the ladies. All the ladies together read the information about a backache. Then the boys, a earache. Ladies, a headache. Boys, a stomachache. We alternate. Vamos a ir alternando. Quiero escuchar la pronunciación de esas palabras. Así que lo vamos a hacer de una forma alternada y vamos a ir eh, a, practicando todos. Ahí los voy a ir escuchando. La primera representación va a ser para las chicas, que sería backache. Cuando terminen las chicas, vamos los chicos inmediatamente a an earache. Y después las chicas, y así vamos a ir alternando hasta terminar las palabras. I want to listen to you. Quiero escuchar eh, la pronunciación de, esta, de este vocabulario, que es muy importante cuando necesitamos reportar cómo usted se siente. All right? Let's get started on this. Vamos a iniciar. Cuando, cuando cuente tres, iniciamos. ¿Quiénes inician, chicos o chicas? The girls. The girls. Thank you. Thank you so much. The girls. Ladies first. You know, we're gentlemen. All right, when I count to three, ladies, you pronounce the phrase. All right, one and three. A backache. A backache. Thank you. Backache. Remember only the first one. Solo la primera para las chicas. Thank you. Backache. Thank you. Boys, the second one. One, two, and three. And Eric. And Eric. Thank you. Remember earache. Earache. All right? Thank you. Erase. Erase. Thank you so much. Mm -hmm. Ladies, one, Erase. two, and three. Uh, a headache. A headache. A headache. Thank you. Headache. Headache. Thank you. Headache. Boys, one, two, and three. A stomach ache. Stomach cake. Stomach cake. cake. Thank you so much. Ladies, one, two, and three. A toothache. 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 Thank you so much. Thank you so much. Next one, boys, one, two, and three. A call. A call. A call. Thank you. Thank you so much. Thank you. Ladies, the next one. One, three. A cough. A cough. A cough. Thank you. Thank you. Boys, one, two, and three. Next one, boys. One. Fever. 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 A fever. A fever. You, thank you. Ladies, one, two, and three. The flu. The flu. The flu. Thank you so much. Boys, ready? One, two, and three. Sorry. 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 Yes. Sorry. 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 Eyes. Eyes. Sorry. Sorry. Eyes. Sorry. 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 Eyes. Sorry. Thank you. Sorry. And ladies, uh, one, two, and three. A sore throat. A sore throat. A sore throat. Thank you so much. Perfect. A sore throat. All right. Thank you so much. Is there any question about pronunciation about this word? Alguna alguna duda de pronunciación de algunas de las expresiones que tenemos en pantalla? No la tismo. Al final, ¿cómo lo pronuncio? What expression? ¿Qué expresión? Las que llevan H. Ache. 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 La, Ache. Las sílabas que van, Ache. que lo leemos literalmente, H, ¿verdad? Como, como si fuera en español, lo pronunciamos ache. Ache. A backache, an earache, a headache, a stomachache, a toothache. Todos terminan ache. Ache, ache. That is the final sound of the word. That should be the one. All right. 
perfect, perfect, perfect. All right, let's get started with more information. As you know, we can use two different structures that is the verb have plus a noun or the verb feel plus an adjective. Check on this one. These are some negative adjectives that we can use when you don't feel okay. And the first one is sick, awful, terrible, miserable. Awful. Listen one more time. Sick, awful, sick. terrible, awful. miserable. Terrible. Hmm? Miserable. Those adjectives are like with a negative context to express when you don't feel okay. Right? So los utilizamos cuando no nos sentimos bien. De repente, ¿verdad? Tal vez tenemos, nos sentimos irritados o con algún malestar, eh, algún padecimiento de salud. Okay? That is what we use. I will ask some of you for pronunciation. Wilfredo Hernández, please help me read the list. Ayúdeme con la lista de adjetivos a leerlo. I want to listen to you. Puedes coger algunos así aleatoriamente. Wilfredo, please. Okay. Yeah. Sick. De, perdón, de las que tenemos ahorita ahí, ¿verdad? Ya, yeah, yeah. the four words. De los okay. cuatro que tenemos en pantalla, ayúdeme a leer la, la lista completa. Ok. Sick, awful, terrible, miserable. Miserable. Thank you so much. Thank you. I will choose other person to help me to participate. You're welcome. Thank you. Israel Antonio Torres. Hello, Mr. Israel. Ok. Este, sick, awful, terrible, and miserable. Thank you so much, Mr. Israel. I uh, just want to ask you for the favor with the camera. So le voy a pedir ayuda con la cámara. Recuérdense que es requisito mantenerla eh, encendida o activa durante el, la videoconferencia. Así que nada más el recordatorio. Thank you so much. I will choose a lady at this moment. Let me see. Miss Susana Betsabe, help me to read the adjectives we have on the screen. Sick, mm -hmm. awful, terrible, miserable. Miserable. Thank you so much. Mr. Santos Bolaños, help me with the list, please. Uh, sick, uh, awful, terrible, and miserable. Miserable. Thank you so much. And I will choose the last person to participate at this moment, Ms. Vilma Umaña. Help me, please, with the list. Uh, sick. Mm -hmm. up, there, mm -hmm. miserable, miserable, mm -hmm. thank you so much, thank you so much, perfect, perfect, sick, awful, terrible, and miserable, imagine we have a question and a person tell you, hey, how do you feel today, in this case, for adjectives, we are going to use the combination of the verb feel, plus an adjective, as you see in blue. Como ven acá en azul, la combinación sería el verbo feel, ¿verdad? Yo me siento y utilizamos un adjetivo, ¿verdad? Me siento enfermo, me siento mal, terrible, me siento miserable. That is how you express these ideas at this moment, right? How do you feel? And I will ask some of you. Le voy a preguntar a algunos que no han participado en esta ronda y necesito que me den la oración completa. I feel and accompany this with a negative. Por el, la práctica lo vamos a hacer con los adjetivos negativos. Let's see, Miss Lisette Flores, how do you feel today? I feel uh, sick. Feel sick, all right, thank you so much. Thank you. Walter Moran, how do you feel today? Um, feel, feel terrible. Terrible. Okay. Okay. Thank you. Miss Lily Montes, tell me, how do you feel today? I feel miserable. Oh, so sorry for you. Marcela, Yvonne Nerio, what about you? How, how do you feel today? I feel awful. Oh, too bad. Maria Hernandez, what about you? How do you feel today? I feel awful. Awful. Okay. Thank you so much. Thank you so much. And after, imagine the person asks you, how do you feel today? 
you express, right? I feel sick, I feel awful, I feel terrible, I feel miserable. The possible next question could be this one, hey, what's the matter, right? Like imagine in a conversation, the person tells you what's the matter, like what is the problem? Because you reported that you feel sick, awful, terrible, or miserable. In this case, we are going to use the other combination in yellow. I have, and in this one, you express your illness. ¿verdad? En esta ya utilizamos la combinación del verbo have y lo acompañamos de un sustantivo, que es lo que estamos utilizando acá. Y en este caso vamos a reportar los padecimientos que vimos en la primera parte, que estuvimos viendo el, el vocabulario. That I have here. ¿verdad? Que son los, los mismos que tenemos en amarillo, son los que ya practicamos, right? Imagine a conversation, imagínese una conversación. Le dicen, hey, how do you feel today? I feel sick. Hey, what's the matter? ¿verdad? Esa sería como una pregunta para continuar la conversación. Y decirle, hey, ¿cuál es el problema? And then you mention, I have a cough, I have a fever, I have a backache, I have a headache, I have a stomachache. And you can express uh, a short conversation talking about this. Let's do a short practice. Vamos a hacer una práctica ahora con la nueva información que tenemos. And for this one, I will ask Miss Dora Beltran. Miss Dora, hello. Hello. Tell me, how do you feel today? I feel, I feel uh, um, of the flu. Uh, in this case, remember the adjective, the combination. I feel and you mention an adjective. La primera pregunta la respondemos utilizando el verbo feel más un adjetivo de los celestitos, ¿verdad? Y después yo le hago okay, la siguiente okay. pregunta, ¿ok? Let's do one more time. Vamos una vez más, no se preocupe. ¿eh? Ese era el ensayo, okay. no se preocupe. Hey, Dora, uh, how do you feel today? I feel uh, terrible. Hey, what's the matter? I, I have a... Uh, I have the flu. Oh, so sorry for you. Right? Y ahí lo acompaño con, hey, lo siento mucho, ¿verdad? Thank you. Well done. Thank you. <laughs> hey, Zulma. Hello, hello. Hey, how do you feel today, Zulma? Miss Zulma Beatriz Perez. Hello, hello. Hello. Hey, welcome. Tell me I how. Do, how oh, hey, tell me what's the matter. What's the matter? Teacher. Tell me. Diga me. Eh, eh, me podría preguntar otra vez de nuevo porque Problem. no escuché porque se me va el internet no se preocupe yo le vuelvo a hacer la pregunta ok let's start iniciamos otra vez hey Zulma how do you feel today I feel sick hey what's the matter I have a sore throat. A sore throat. Oh, so sorry for you. I'm sorry to know that. Right? Yes. Thank you so much. Hey, I continue. Hey, Ricardo Barahona. Hey, how do you feel today? Hello, teacher. Hello, hello. Hey, teacher. Dice que se me había ido el internet y no escuché cuando explicó lo, esa. No lo problem. Está preguntando ahorita. No problem. I will, I will, I'll be quick. No problem. No se preocupe. Por acá le damos una retroalimentación rapidita. I was explaining that when you, when you are going to report how you feel, there is a combination of the verb feel plus an adjective. And the adjectives are in light blue. ¿verdad? Los adjetivos que vemos acá en la lista están en celeste, al lado derecho, ¿verdad? Y la pregunta sería, how do you feel today? Right? ¿Cómo te sientes ahora? Y nosotros respondemos, I feel, y utilizamos un adjetivo. Por la práctica, estamos utilizando solo adjetivos negativos, ¿verdad? Porque si nos encontramos bien, es como, ¿qué, qué, qué bien? 
me alegra que esté bien, ¿verdad? No continúa más la conversación. Pero en este caso utilizamos I feel. Y el complemento puede ser sick, awful, terrible or miserable, ¿verdad? Cualquiera de esos cuatro adjetivos que tenemos para reportar que usted no se siente bien. The next question is like, hey, what's the matter? ¿Eh? ¿Cuál es el problema? ¿O qué te pasa? Ya más en específico. And for that one, you use a combination of the verb have plus a noun. And the nouns are in yellow. Los, eh, los sustantivos los tenemos en amarillo en la parte inferior, ¿verdad? Y usted dice, I have y dice, I have a backache, ¿verdad? tengo un dolor de espalda, I have a cough, I have the flu, I have sore eyes, y ahí lo puede acompañar de cualquiera de las expresiones que tenemos en pantalla. All right? Mister, are you ready yes, for sir. this practice? Ok, perfect. Let's do, let's do the practice. Hagamos la práctica. Yo le voy a hacer las preguntas y usted me responde. Hey, Ricardo, how do you feel today? Uh, I feel terrible. Hey, what's the matter? Uh, uh, I have a fever. A fever, okay. Oh, so sorry, my friend. So fever, sorry right? for you. Uh, right? Thank you so much. Hey, Walter. Walter Alberto. Hey, how do you feel today? I feel terrible. Hey, what's the matter? I have back backache. A backache, all right? Oh, sorry. Backache. Sorry for you. Hey, Osvaldo. Hey, tell me, mister, how do you feel today? I feel awful. Awful, eh? Hey, but what's the matter? I had a stomach ache. Stomach ache. Oh, man. You should drink and that or something like that, right? <laughs> Hasta recomendaciones, ya ve, vamos a empezar a dar recomendaciones también. But at this moment, we, give, we ask for information. Hey, Felix, tell me, Felix, how do you feel today? I feel uh, sick. Hey, what's the matter? I have sore eyes. Sore eyes, okay, sorry. Go to sleep, right? Ya otro ratito se puede ir a dormir. <laughs> But not, not right now, no ahorita, ¿verdad? Okay. El consejo no es, no es instantáneo en este momento. All right. Hey, Tania, Tania Moreno. Hello, hello. How do you feel today? Hello. I feel sick. Oh, really? Tell me, what's the matter? I have um, short eyes. Short eyes. Oh, so sorry for you. So sorry, my friend. Sorry for you. And I will have... Uh, The next person to practice on this one. Hey, Maria Hernandez. Hello, hello. Hello. Hey, tell me, how do you feel today? I feel uh, sick. Oh, really? What's the matter? I have the flu. You have the flu? Oh, okay. I'm sorry to know that. Huh? Que mal saber eso, right? You see, that is how you report how you feel and also how you ask what the person has. ¿verdad? Esas son las formas en las que podemos preguntar y reportar cómo nos sentimos. E igual para continuar la conversación, pues, o sea, para no decir ahí cómo te sentís, me siento mal y uno se queda, ah, va, qué chivo, ¿verdad? No, you continue with the conversation. Say, hey, what's the matter? Como, ¿qué te pasa? Mostrando interés, ¿verdad? Hey, what's the matter? And the person is going to report. ¿verdad? Y la persona reportaría la información. Let's see. Is there any question at this moment? ¿Alguna pregunta en este momento? Questions, questions? No, eh, teacher, question. Solo una pregunta. Ok, tell me, no, dígame no, quién. No, 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 eh, en el caso, digamos, que nos, que nos retiramos a terceras personas, ah. vamos a utilizar el has, ¿verdad? Perfect, 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 exacto. In this case, you need to keep in mind, right? You need to remember the use of the third person singular, exacto. Ahí utilizamos las terceras personas y hacemos la conversión al verbo tal cual lo hemos practicado en las clases anteriores, ¿verdad? Recuérdese que cuando en cualquier idioma, y en inglés no, no es la excepción, cada contenido que se va utilizando, pues lo ponemos en práctica más adelante. ¿verdad? No es como que, hey, ya vi la tercera persona y la tercera persona ya se me olvidó, sino que siempre lo utilizamos. Y muy correcto su comentario. Si yo reportara, digamos que hablé con, uh, que hablé con Juanito, ¿verdad? y yo le quiero reportar a usted, hey, Juanito, ya no voy a decir Juanito feels sick. ¿Ah? Y yo digo, hey Osvaldo, Juanito feels sick ¿Verdad? Ya le agrego una S porque es el, el verbo en tercera persona Y ya no digo Juanito have ¿verdad? 
sino que digo Juanito has, right? Juanito has a fever, Juanito has a cold, Juanito has a stomachache, y, y así, de esa forma podemos reportar la información requerida. Uh -huh. Y otra, eh, profe, eh, yo al principio había cometido el error porque estaba tomando, eh, por ejemplo, para dolor de cabeza, Ajá. tenía hair pain. Y ah, de ahí, ok. Y de ahí uh -huh. este, vi cuando los compañeros en la plataforma estaban poniendo hair dash, entonces, uh -huh. revisé uh -huh. ajá, y vi que también H este, significa dolor. Entonces, Exacto. ahí, o sea, se puede, ¿cuál es la que más se usa para cuestiones de, digamos, en este caso de enfermedades? El Perfecto. dolor como pain o H. Perfecto. En este caso, como usted lo dijo, ¿verdad? las dos palabras, si usted las, las busca en el traductor o en el diccionario, son prácticamente sinónimos, ¿verdad? Pero recordamos que en muchos casos el idioma inglés tiene ciertas combinaciones de palabras que utilicen que ya están como establecidas, ¿verdad? Muy perfectamente usted puede decir pain, es como un dolor en general, pero la expresión que sería común en este caso sería ache, para stomach ache, Or headache, ¿verdad? Entonces son como frases ya establecidas y por tal razón las acompañamos en este caso con stomach ache, las frases que hemos repasado en este momento, ¿verdad? Usted podría decir, hey, I have a pain, tengo un dolor, pero esa es una, una palabra en general, I have a pain. Yo le digo, hey, what's the matter? Por darle un ejemplo, ¿qué te pasa? I have a headache, esa es como ya más específica, y la frase para utilizar para un dolor ya de cabeza. Pain lo tomamos como bien en general, ¿verdad? el otro ya más específico. Gracias. Ok, no problem. I'm happy to help. Un gusto ayudarles. Ok, let's do a practice. Vamos a hacer una pequeña práctica. We're going to work in a Excuse small me. room. Uh, uh, yeah, go ahead. Tell me, tell me. Dígame. Este, estaba pensando también en, en a veces este, las personas eh, al referirse a dolor también, eh, por ejemplo, los dolores más emocionales, eh, ¿cómo se utilizan? Eh, o sea, si se utiliza el, el, el pain o el H. Uh, el H sería como algo, creería yo, más físico. Let's see, it's uh -huh. O tal vez tendríamos que ver eh, bien específico la información. Esa sería mi tarea, se lo voy a buscar y mañana le voy a dar la información porque no quisiera decirle algo que sea incorrecto. Pero lo que yo recuerdo, por ejemplo, en una canción que dice que es un dolor de corazón o algo así con esa triste, y se dice heartache, ¿verdad? Como un dolor de corazón. Tal vez no tan literal, pero puede ser algo figurativo por algún momento triste. Pero le puedo buscar la información en este momento, ¿verdad? Para no dar información errónea. Pero le respondo, no okay. preocupen. ¿Ok? All right. Okay, thank you. Welcome. Yeah. No hay problema, no hay problema. Ok. We're going to do a practice. Vamos a ir a los breakout rooms and we're going to work in pairs. You are going to do the small conversation similar to the one we did. Vamos a recrear la conversación que yo hice con algunos de ustedes. Se le va a preguntar a su compañero, hey, how do you feel today? ¿Cómo te sentís ahora? And the person is going to report in the negative way. Vamos a utilizar los adjetivos negativos. I feel sick, I feel terrible, I feel awful, I feel miserable. And then the person is going to include the next question. Hey, what's the matter? ¿Qué pasa? What's the matter? And the person is going to report. Ahí reportamos. Aunque lo hagan una vez cada uno, trate de hacerlo nuevamente y trate de variar el adjetivo, and try to change the different illness. Trate de variar el padecimiento, ¿verdad? Ese es el objetivo. At the end, we're going to report. ¿verdad? Al final vamos a reportar que, cómo se sentía su compañero y tal vez qué sentía su compañero, ¿verdad? Como nos mencionaba Osvaldo, vamos a utilizar la tercera persona, ¿verdad? So at this moment, we're going to work in pairs. Is there any question about the activity? ¿Alguna pregunta de la actividad que vamos a hacer? No questions. Everything clear? Todo claro? Yes? yes? Thank you so much. Thank you so much. All right. I will send the invitations and you start asking your partner. Remember, try to practice. Recuérdese de tomar ventaja de estos momentos que tenemos para practicar. Si ya lo hicieron dos veces, no se quede como, ah, ya estuvo, vaya, practicamos. No, siga practicando. Recuérdese que eso es lo bonito de este, de este tipo de herramientas que tenemos. Okay? Let's get to work.
¿Cuál era ese? Ah, dolor de muelas. Ah, Toshka. Toshka. Uh -huh. um, no. How do you feel today, Walter? I feel sick. 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 Um, what's the matter? I have a flu. I have a flu. Uh, sorry. <laughs> Thank you so much. Well done. Just check it on this one for the pronunciation. Remember, it's toothache. Toothache. Recuerda que el sonidito al final, en este caso, de donde dice diente, ¿verdad? O diente, uh -huh. que sería TH, es el sonidito como que usted pone su lengua entre sus, entre sus dientes superiores e inferiores y hace como un sopladito. Tooth. 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 Exacto. Toothache. Tooth. 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 A tooth. A toothache. Mm -hmm. okay. Ajá. That's correct. Okay. Thank you. Continue okay. working. Traten de variar el adjetivo y traten de variar eh, el padecimiento que podemos acompañar por ahí. Okay. Vuelvan a hacer la práctica. Así eh, reforzamos pronunciación y estructura al mismo tiempo. Okay. Continue okay. working hard. Thank you so much. Oh, my. <laughs> uh, oh, my Hello. Hello, teacher. I just eh, pretend I am not here. Pretendan que yo no estoy acá y que déjalo con total normalidad. Thank you. Okay. How do you feel today? I feel awful. Um, and what's the matter? I have a headache. How do you feel today? Um, I feel terrible. What the matter? I have a fear. Fever. Fever. Right. Thank you so much. Just checking on pronunciation. Remember headache. Talking about the pronunciation, right? Headache. Headache. Mm -hmm. headache. Right. Thank you so much. Continue working hard. Sigan trabajando. Traten de variar el adjetivo y el padecimiento que estamos utilizando. Right. Thank you so much. Bye. Sí. How do you feel today? Uh, I feel terrible. Okay. What's the matter? I have a uh, tooth. ¿El final cómo se pronuncia? To say. To say. Thank you, teacher. Thank you. Welcome. I feel to say. <laughs> yeah, okay. Okay. Ahora, Vamos usted, ¿eh? Okay. How do you feel today? I feel terrible. Terrible. Okay. What's the matter? I have bug cake. Okay. All right. Thank Back you. Back okay. Cake. Okay. Thank you so much. Continue working hard. Thank you so much. Thank you. Okay. Feel sore eyes. No, se le los alitos de arriba. No feo. Ah, sí. Pero I feel terrible. Um, what is the matter? Mm -hmm. What is the matter? I have, I have uh, eyes. I have uh, sore, sore eyes. Sore eyes. Mm -hmm. Oh, I'm sorry for you. Thank you. Thank you. Perfect, perfect. Continue working hard. Sigan trabajando así. Muy bien. Thank you. Ahora, <laughs> ahora, okay, ya, ah, ahora tú me preguntas a mí. Sí. Uh -huh. Uh, Dora, how do you feel today? I feel uh, miserable. What's the matter? I have um, a fever. This is fever, no? Uh -huh. Okay. Yes. <laughs> okay. Uh, Good job. Okay. Bien hecho, bien hecho. Right? 
continue working hard. Sigan trabajando así, ya casi regresamos al, al salón principal. Right? Thank you. Yeah. Okay. Thank you. Sí, so. Para recent. So, so your. So right. So right. Uh -huh. How do your, your brother feels today? Mm. He's. Mm. He's feel. Sit. Feels. 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 With Siempre me olvida la es. Feels. Mm. And what's the matter with his? With, with him. him, with him, with him. him. Thank you, teacher. with him. Him. Uh, I had uh, he, a call. He had. I, I had he we call. Mm -hmm. Thank you. Remember in the report, como estamos hablando de alguien más, verdad? Utilizamos eh, he has, verdad? Como él tiene y lo acompañamos he del has. padecimiento. He has. Primero va él. Sí. Porque He la has. pregunta que le mencionó Marcel es de your brother, right? Ajá. Mm -hmm. yes. Hablando de su hermano, exacto. En ese caso ya no mencionamos I have, ¿verdad? Porque no estamos hablando del padecimiento que usted tiene, sino que de algo que él tiene. He has, he has a, where he has a cold, mm -hmm. and you go like that. All right? Thank you. Okay. We are okay. going to okay. return to the main room. Vamos a regresar al, al salón principal en este momento. Thank you so much for your okay. practice. Okay. Okay. Yeah. Bye, está mi lado. Gracias, Marcia. Bye. Welcome, welcome. Thank you. Thank you for practicing. I was checking on some of you and you are doing really nice. So congratulations. I am happy to check that pronunciation is good. The structure is nice. So congrats, right? Felicitaciones. Ahí escuché algunos y lo estamos haciendo muy bien. Thank you. Thank you so much. Okay, just to finish up on today's practice, let me see. Just to finish up on the practice, we're going to report some information. I will ask only three volunteers. Voy a pedir tres voluntarios y los demás espero que nos recordemos que mañana vamos a seguir practicando cómo reportar, cómo nos sentimos y mañana vemos también qué sugerencias darle a estas personas. Okay? I will choose some people. For example, I am going to report the information for my classmate. Imaginemos, imaginémonos que voy a reportar la información de alguien más. And I am going to use the, the same structure. Imagine I talk to, let's see, imagine, imagine I talk to Albert. Imaginémonos que yo hablé con Albert, ¿verdad? Entonces yo voy a mencionar, Albert feels, ¿cómo se siente Albert? Terrible. I am giving that report, ¿verdad? Estamos dando el reporte. En este caso ya no hacemos la pregunta, sino que utilizamos uh, oraciones afirmativas en tercera persona. Albert feels terrible. And then I mention he has the flu. ¿Ah? Ya menciono yo qué es el padecimiento que esta persona tiene. He has the flu. I will choose at this moment Miss Tatiana Jamilet to make a report about your classmate. De alguna de, las de la información que le dio su compañero. Compañera. Cardo, uh, Phil, and Sink. He mm -hmm. has a fever. He has a fever, okay. Thank you so much. Thank you so much. I continue with the next person. Let's see. Uh, Tania Moreno, tell me. Tell us about your report. Díganos o cuéntenos de su reporte, de su compañero o compañera. Um, he has the, the flu. Flu. But who is he? Pero quién es él? Mention the name, please. Con, con, con quién habló? <laughs> Solo sé okay. que el Morán. <laughs> All right, thank you. No problem. Entonces dejémosle en he. No hay problema. Walter, con Walter. Walter Morán, me imagino que... Platico. Walter Morán. Uh, no problem. No problem. And I will ask one more person. Lily Montes, what about your report about your classmate? Ilma feels terrible. She uh -huh. has a sore eyes. Sore eyes. All right. Thank you so much. 
and the last person for this practice. And I will choose Miss, uh, let's see, Miss Rebecca Rivas. Israel feels sick. Mm -hmm. He has a cold. He has a cold. Thank you so much. Miss Susana. I see you raised your hand. Vi que levantó su manita por ahí. Wilfredo. Yep. Hmm? Yes. <laughs> Wilfredo feels awful. He feels awful. Uh -huh. He has the fever. He has the fever, fever. okay? Thank you so much. He has a fever, all right? Thank you so much. That is correct and good job. For some of you, I was listening to your practice. Como algunos alcancé a entrar y, re, y escucharles cómo formulaban preguntas y cómo eh, hacían sus respuestas también. Okay? And congratulations. That's a nice job. Buen trabajo. Por ahí estuve chequeando su progreso en la práctica. All right. Before we leave, I just want to ask if there is any question about this content. Quisiera saber si hay alguna pregunta acerca de este contenido o alguna duda. Questions, sí, questions. Sure. Tell me, sure. dígame. En, eh, en el manual aparece eh, eh, también el, mm. la frase was wrong. What's no wrong? sé si eh, también en vez de decir was the error también se puede decir was wrong. Yeah, it's o, possible. O, o, es posible. Ok. Claro. Thank you. En este caso yo utilicé la expresión what's the matter porque así se titulaba creo que la unidad, si no mal recuerdo, what's the matter. Pero recuérdese que tenemos preguntas que pueden ser eh, sinónimos, ¿verdad? Y nos ayudan a, a preguntar la misma información, ¿verdad? Solo con diferentes palabras. Entonces, what's wrong, what's the problem, eh, what's the matter, or what happened, o qué pasó, incluso podemos variar en las expresiones, no es que what's the matter sea fija para preguntar acerca de qué le pasa a alguien para hablar de padecimientos, es posible. <coughs> All right, any other question? Uh, tell me. I have a question. Tell me, tell me. Eh, con la compañera que me tocó, uh -huh. en la práctica, uh -huh. me, rec me recordé de... Uh, Algo que va seguido de la conversación que acabamos de estar platicando. Uh -huh. eh, porque me acuerdo de haber visto en la plataforma que aparece lo que es esto del, del How do you feel today? Uh -huh. ¿Verdad? Y, y igual, ¿verdad? Claro, eh, eh, I feel sick, digamos, ¿verdad? Uh -huh. Exacto. Y después, What's the matter? Uh -huh. Y dice, I have, I have cock, digamos. Exacto. Este, este, después, seguido de esto, uh -huh. la persona le dice, eh, digamos, si tiene headache, 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 headache uh -huh. eh, le dice, I eh, take one aspirin, ¿verdad? Que le toma una aspirina, ¿verdad? Okay. Para uh -huh. complementar lo que es el resto de la, del diálogo, conversación. That's correct. That's, that should be the follow up. Eso sería, eh, como usted lo menciona, la continuación de la conversación. Pero en esta, uh -huh. en esta sesión teníamos, eh, teníamos programado por lo menos eh, reportar padecimientos y preguntar acerca de ellos. Mañana, usted sí ya lo vio, perfecto. Y si no, pues los demás ya estamos eh, notificados que mañana vamos a reportar cómo dar recomendaciones. Así que les invito okay. a revisar la plataforma e igual sin pensar qué le podríamos recomendar a alguien. Así que vea la estructura y mañana la ponemos en práctica y pues armamos acá una sola lista de recetas y, y sugerencias de qué hacer en diferentes padecimientos. Pero eso es correcto, eso es lo que continúa después. Mm -hmm. okay. Mm -hmm. ok. No problem. Sí. If there is Thank no you any other question, you're welcome. Si no hay alguna pregunta más, no questions. No question. Okay. No question. Okay, we continue with the attendance. We're going to finish with the attendance. So when you listen to your name, please say present and I'm here just to make your oral confirmation about your presence in the video conference. Let's get started. Dinora Pineda. Dinora Lisset uh, Pineda. Dora Mary Beltran. Present teacher. Thank you so much. Felix Elgardo Escobar. I am here, teacher. Thank you so much. Israel Antonio Torres. Present teacher. Thank you. Lilian Saray Montes. 
I'm here today. Thank you so much. Lisette and Marisol Flores. I'm here, teacher. Thank you so much. Marcela. Present. Thank you. Maria de Los Angeles Hernández. Maria de Los Angeles. Norman Rivera. I'm here. Thank you so much, Mr. Osvaldo Aristides Méndez. Present. Thank you so much, Rebecca Ivonne Rivas. Present, teacher. Thank you, Santos Bolaños. Present, teacher. Thank you so much, Saúl Barahona. I'm here, teacher. Thank you, Susana Flamenco. Present, teacher. Thank you, Tania Karina Moreno. Present. Much. Tatiana Escobar. Present. Vilma Contreras Sumaña. Present. Thank you so much. Walter Tánchez. Present. Thank you so much. Walter Eleazar Morán. Thank you. Thank you. Wilfredo Hernández Vázquez. I'm here, teacher. Thank you so much. Yesenia Carolina Lemos. Miss Yesenia Carolina, probably not at this moment, and Zulma Beatriz Perez Galdames. Present, teacher. Thank you so much. All right, people, that is all for today, and we continue tomorrow. Muchas gracias su presencia, nos vemos mañana nada más recuerde revisar siempre la plataforma para las personas que están pendientes de mandar su, su documento de recepción del material de la plataforma les pido de favor lo puedan completar mañana y así pues eh, cumplimos con ese requisito ok, so it was a pleasure have a good night and see you tomorrow, take care bye, good night take care bye bye